大家好，欢迎回到宋叔新语。从3月4号美国物理学会的一个 ABS 老金的发言开始到现在啊，各方的反应啊都很有意思。那、啊、中方的反应啊，就是我们中国的广大的网友反应就不说了，前面有很多人都介绍过。在韩国呀，哎，这个韩国主流超导界和这个导派论坛啊，以及韩国的新闻界的反应呢，也是值得玩味的。呃，那么韩国呀，多个论坛都报道了这个媒体啊都报道了相关的情况。那么看，呃，那，呃，这个 n e v e r 上啊，有很多的这样的报道可以看到啊，呃，基本上都介绍了这件事的这个来龙去脉。呃，这里边呢，呃，包括韩联社啊，有一个呃比较详细的报道。我们今天啊，就先讲讲韩联社的这个报道，这是比较有代表性的。从中啊，我们可以看出，韩国媒体、韩国的主流超导学界啊，对这个事情的态度啊，那么这个是很长的一篇稿子啊，我们就简单给大家做个介绍，说呀，这个韩国研究人员声称成功开发了一种名为 LK99 的室温常压超导体，并在。美国物理学会上公布了另外一种新的室温常压超导体的研究成果。研究人员啊，通过视频展示了这种新物质具有超导体的特征，比如磁悬浮和零阻力。但是由于尚未经过可靠的验证，科学界对他的声明啊是谨慎态度。啊，下边呢就是介绍了啊整个这个发布会的情况、报告的情况，里边提到一点很有意思，说。就是说，那个郑大哲的那个信息说，他们声称啊，在另外一个名为 SCTL 的实验室进行了悬浮影像拍摄和零阻力实验的复制实验，并强调了其他地方也取得了复制成果。然而啊，零电阻数据与 LK99 类似，噪声信号比较大，无法明确确认，而且呢，未对所谓的验证机构 SCTL 进行任何解释。哎，我看到这就乐了，这个。媒体发稿的呀，有的时候是抢发啊，第一时间就发。我怀疑呢，他甚至都没有搜这个导派论坛，也没有看相关的自媒体。这个 SCTL 在老金发言的前后，就有韩国导派论坛有指出，这就是短头大魔王他们搞的。因为你只要关注短头大魔王的 YouTube 视频呢，就知道它上面就是 SCT Lab 嘛。所以这个韩联社呢，是不是都没搞明白这个 SCTL 是谁，还是他故意装糊涂？他说：“你看，你咋不说他是谁呢？你咋不说他是个民科呢？是吧？”这个是第一个有意思的地方。我觉得这个媒体啊，他好像和这个社会是有点割裂的。呃，你报道，你为什么不看一下这个自媒体？哪怕你不采纳呢，对你也是一个补助啊，是吧？补一一个一个一个，呃，一个补充啊。哎、呃，再接着说呀，他说这个。就是当天现场啊，有许多人希望来观看演示啊，但是来的人太多了，有的人都没法进入场地啊。但是呢，批评者说呀，呃，和 LK99 发布相比啊，没有取得明显进展啊，因此啊，受到了许多批评。<笑>呃，他说，特别是 LK99 开发团队选择在美国物理学会上发表演示，引起了现场公开室温常压超导体样品的期望，但是。只选择了发布视频，引起了失望。就是你本来应该带着东西过来，结果呢，你就发了个视频，你这不是还是 PPT 忽悠人吗？哎，接着就重头戏来了，说韩国超导低温学会会长、韩国工程大学的教授崔京达，哎，在给媒体表示说呀 ，APS 演讲并不意味着学术上承认它的内容。并警告啊，对其内容进行扩大解释。他还指出啊，如果真的发现了室温常压超导体，那么标准研究所这些第三方机构只需要测量相应的物体，那就可以轻微验证嘛。哎，你在发表论文时也应该提供这个机构的测量数据，这将更具有可靠性。但是啊，那些作者们没有这么做，因此啊，还只是个声明。另外呢。韩国超导低温学会之前负责 LK99 验证的委员会主席金昌勇教授也表示 ，APS 演讲啊是任何人只要证件就可以进行的，这并不意味着学会承认它的内容。<笑>好吧，我也想去、啊。宋说新宇也报名，能通过吗？<笑>任何人都可以，你咋不去呢？是吧？大家可能都会怼一句。嗯。他说呢，你还得拿 X 射线演示数据来分析晶体结构，如果没有这些数据，就无法判断是否为超导体。那根据你的摘要啊，和去年相比，实验数据没有太大变化。哎，这是
韩国新闻界报道的韩国主流超导界两位大佬对着看法，大家听完有啥感想啊？<笑>是不是很有意思啊？所以啊，我对李世培的境遇是非常同情的啊！你想想啊，我给韩国做出这么大贡献啊，引发了民族自豪感的高潮啊，结果呢，你们主流超导界就打压我，哎、啊，所以呢，就有了后边这个网友的搞笑的评论。我们看一下网友是怎么搞笑评论的啊，呃、啊，很好玩啊！网友搞笑评论说呢，李世培的下落啊哈哈哈，说什么呢？哎，李世培啊。是不是到美国流亡去了？啊，你看是吧？啊，我做个这个这个超导体的这个技术移民不行吗？哎、啊，我有技术有名望啊，我我到美国不回来了啊！你看是吧？我在韩国受打压嘛啊，他们超导学会，哎、啊，低温学会，他就是不承认我是超导体。那另外一个更搞笑，说，哎，李世培是不是到五十一区了？<笑>好吧，李世培下落。另外一个网友说呀、啊，哎。这个韩国低温超导学会啊，这位崔兴达教授啊，维护了韩国主流学界的尊严。你看，老金、李世培他们要丢人，往美国丢去是吧？丢人现眼，别在这在韩国来搞这个事儿，咱这面子就维护住了。<笑>所以韩国网友的嘴也是很毒的，是吧？也是很毒的。呃，那当然了，现在为止啊，我觉得李世培呢到美国啊，不光是什么 IBM 计算机啊。我觉得很有可能也在谈商务太投资啊，因为这个史文超导啊，如果他只是个一眼甲，他只是个泡沫，到现在他早破了，到现在呢还能维持到啊一定的热度上，并且呢，持续的有其他国家的科研人员在跟进啊，这对于那些搞投资的人来说，他们是更善于把握风险和机遇的。你现在投可能还有机会，将来他真是了，那你就没机会了。那要不投了不成怎么办？那风投投的有几个成的呀，是吧？所以现在呢，李世培不排除到美国是去谈这个风投去了。为啥呢？你想想，呃，前两天不是说过嘛，说 r k 9 9的这个专利申请啊，已经被拒了啊，已经被打回来了。韩国的这个专利局就发声明了，没有啊，我们正在审核呢，是吧？你看看专利局为什么伸这个手呢？为什么做这个声明呢？因为这个事关重大。啊，事关重大。有人说事关韩国国运，我觉得，呃，我倒认同马斯克的说法，就是你就算真的和解决能源问题，还还还离得很远呢，是吧？但是呢，对于目前韩国的民族心来说，这个 LK 9 9是一剂极强的强心针。所以呢，呃，大家知道这个韩国的这些巨头啊，三星、LG， 他们和专利局的关系有多深呢、啊？所以这里边不排除啊，这些机构也在里边伸手了。啊，有没有阻挠啊什么的？这可能都是阴谋论了，不好说。但到现在为止 ，LK 九九没有爆出和任何一个韩国的这几大巨头之间的合作的消息，就能看出来李世培的戒心，他怕被一口吞掉，所以呢，他要找靠山，到美国去找靠山啊。这当然也是我的一点瞎猜了啊，闭着眼睛瞎猜。哎，不排除人家就是去买这个量子计算机了。我觉得呀、啊，猜量子计算机还不如猜这个。找美国风投更靠谱点啊！这个量子计算机，短期内我觉得对 LK 9 9的这个帮助能有多大呀？延时大学已经让它呃免费用了是吧？啊，这就是啊，这个在 APS 会议结束之后啊，各界啊，韩国各界对 LK 9 9的这么一个反应，从中可以看出啊，啊，李世培啊，他所在韩国啊面临的这个窘境啊，还是依然没有解除啊，并且呢，呃，困难啊。就是韩国主流超导学界说 ，LK 9 9啊，它新发布的 PCP OSOS 和过去没有太大变化。但是我们反过来看说，说韩国超导低温学会对 LK 9 9的态度也没有变化呀。这真的是学法打压吗？我觉得啊，还真的是，因为这里边涉及的利益太大了。无论是李世培也好，还是老街也好，都不是他们的核心圈子里的人物。啊，包括之前还有一个呃特别这个梗的这个老崔同志，崔教授是吧？所以到现在为止呢 ，LK 九九在韩国面临的这个阻力、啊、恐怕是超过我们想象的。韩国岛派论坛的这些网友的忽悠啊啊，有没有帮助呢？有帮助，但是有多大帮助呢？大家看这个表，这个人名单好玩不好玩？这这个人名单我刚看见，给大家看看，这是个什么名单呢？我们看一下这个图啊。呃，这个名单
，哎，这是个什么名单呢？这是党派论坛关于股票那一栏里边，他讲什么呢？相信。十分超导的人员名单，大概是这个论坛或者这个股票论坛里边的相应的人名单。好家伙，都要签名了，多少人？大家看看，没多少人，四百多人啊，五百多人了，五百八十六人签名，还在后续呢啊，就是在韩国淘派论坛，我都想乐了。这五百多人是笃信十分超导成立的。那<笑>韩国也不到一个亿人，是吧？也也也小一个亿人呢，大几千万人呢。你看，我从小就相信他，我从八月份开始就一直相信他是十分超导体。<笑>所以呢，呃，单靠这点，岛派论坛的网友啊，特别这些被深陷去的股民的支持，李世培啊，是受不到、感受不到太多温暖的。哎，倒是啊。中国的同行研究论文，没准啊能给李世培带来一丝温暖。所以呢，啊、呃，无论是韩国的岛派还是中国的岛派，希望大家加油啊，早日可导。再会，拜拜。